はい、皆さんこんにちは。シンガーソングライターの堀内慶三です。本日もほっこりカフェチャンネルご視聴くださいましてありがとうございます。本日2023年1月18日に収録しております。えー、今日は昨年12月23日から公開されてたんですが、私は年が明けて1月5日に初めて見に行かせていただきまして、えー、期待通り、もう期待以上の素晴らしい作品でしたので、ぜひ皆さん、あのー、見に行ってくださいと、えー、すぐに動画でもお勧めさせていただきました映画、ホイットニー・ヒューストンを今日私は2回目映画館に見に行かせていただきました。で、一本目のその動画の中でも結構あの、シニア層の方が結構たくさん来られてて、あ年配の皆さんにとってもきっとまあホイットニーの歌を知らない人はおられないし、まあボディーガードの主題歌、I always love you and I will always love you もうあのあたりに知られない方がおられないので、もうあの、ポピュラーななんかこう歌としても、もう日本中でも大ヒットしたあのホイットニーの歌を知ってて、そして好きで、そしてなんかあの最後はちょっと晩年は悲劇的にそのドラッグで悲劇的な人生の閉じ方をされたそのあたりの情報で来られてる方がもしかしたら多いのかなっていう気がまあしたんですけどもえだとするとあの1本目の動画でもお伝えしてるんですけどもまあロビン・クロフォードって言って学生時代からのまあガールフレンドえ同棲生活をしたりしてたんですけどもその後あのホイットニーはジャーメン・ジャクソンとまあ付き合ったりその後まあボビー・ブラウンと付き合って結婚したりするのでそのまあ女性とも男性とも付き合ういわゆるまあ LGBT のえバイセクシャル LGB にあたるえホイットニー・ヒューストンそしてまたロビン・クロフォードはえーあその恋人としては女性同士でしかおそらく付き合わないえ L にあたるんやと思うんですけどもえそのあたりをえ描かれてるのでえちょっとそういう予備知識がなかったらなかなか最初ちょっと戸惑われるのではないかな,なんかそのあたりを知ってから見ていただいた方がより楽しんでいただけるのではないかなという動画を一本目でもアップさせていただきましたで、今回このホイットニー・フーストン、ホイットニー・フーストンのもう何よりシンガーとしての素晴らしさをしもうあの知らない人はおられないと思いますし、えー、今回映画の中で流れる歌声は全てホイットニーご自身の歌声です。ですので、あの、ナオミエッキーさんがすごく熱演しておられますけれども、本当に上手にあの歌に口パクで合わせておられるんですけど、その映画の中で流れる歌は全てホイットニーの声ですし、映画館のいい音今日で、えー、大きな音でホイットニーの歌声をしっかりと主要な曲はほぼ映画の中で流れますしそのすごく有名なライブシーンなんかも本当にいい形で全部流してくださるのでそういった意味ではそのホイットニーの残した遺産歌声っていう素晴らしい遺産素晴らしい楽曲をしっかりとあのいい音響で聴かせていただくというだけでも今回は足を運んで、えー、この映画ホイットニーフストンを見ていただく価値はもう十分にあると思います、えー、そして今回まあ先ほど言いましたようなところがあのー、すごくあのー、丁寧に描かれてるのでその LGBT という観点から見た時もあのー、すごくなんか大切なことを教えてくださっているような気がいたしましたし今日改めて2回目見に行かせていただきましてあなんかすごくいい感じで描いておられるなと思ったのはそのロビン・クロフォードとホイットニーはまあ一緒に暮らしたりしてる、まあ、同棲生活をしてる、まあ、恋人同士であるんですけどもホイットニーはそのデビューアルバムこのデビューアルバムで、えー、ジャーメン・ジャクソンマイケル・ジャクソンのお兄さんですジャーメン・ジャクソンと2曲デュエットしてるんですけどそれをきっかけにジャーメン・ジャクソンとも少しお付き合いがあったみたいで、えー、それを恋人のロビンから詰め寄られて、えー、ジャーメンと寝たでしょっていうもうあのお皿とかをバーンって割られたりしてものすごいこの喧嘩になったりするんやけど、えー、ホイットニーはもう真摯に正直な気持ちを言うてそれを理解してほしいとでこっから先は親友になってくれへんかっていうのをまあホイットニーが言ってホイットニーはその女性ともまああの好き女性を好きになったら女性とも付き合うし男性を好きになったら男性ともお付き合いするっていうまあタイプなんですけども LGBT のまあ LGB、えー、バイセクシャルに当たると思いますでその恋人のロビンはおそらくそのパートナーに選ぶのは女性だけやと思うので L、えー、レズビアンやと思うんですけどもその
、ロビンにそれを、まあ、こっから先は信用になってくれへん、私を支えてくれへんっていうことで、それはすごくロビンにしてみたら辛い、その、恋人が、えー、今まで愛し合ってたその彼女が、えー、今度は男性とお付き合いする。でも、なんかそれ、恋人同士ではなくなるけども、自分を支えてほしいっていう気持ちに、あの、ロビンがちゃんと答えら、たげて、で、納得してあげて、その後は、その、プライベートなところ、仕事のところも含めてしっかりと支えてあげはるのであのあの辺りのロビンのなんか心はすごく素晴らしいし、えー、後半でそのちょっとドラッグで、えー、なんとか助けたいと思う時なんかもあのボビー・ブラウンと暮らしてるところに彼女は乗り込んで連れて帰ろうとするんやけど、えーまあ、ホイットに自身が帰れてないなんていうもんやから無理やり連れて帰るわけにはいかへんあの辺りも、まあ、すごくなんか本当にあのホイットニーのことを、えー、後半はもう恋人じゃなくなってるんやけども人間としてものすごく大切にあの思って何とかしてあげようという気持ちが最後まで出てたのであの辺りがなんかねすごくこの私たちはちょっとまだまだいろんな知識がないので。LGBT、また LGBTQ なんていうまあ言葉をまあ少しずつはそういう方がやはるんやな、こういうケースもあるんやなというのをまあ私も一つずつなんかこういろんな人の話を聞いたり本を読んだりしながら学ばせていただいてるんやけどもあの、どんな風なこのなんていうんですか、今まで私たちが知らへんようななんかこうお付き合いの仕方やったとしてもそれは男女のお付き合いでも男性と女性でえ愛し合ってる。しかしまた何時が来来て別れが来るんやけどでもこのお互いにあのもう愛し合う関係がなくなったとしても何かやっぱり愛し合ったもの同士もちろん信頼関係はあって何か力になれることがあったらその後もお互いに助け合うそういうことって男女でもあると思うんですけどもそういった意味ではその。普通の男性と女性でのお付き合い、そして別れた後でのそのやっぱり信頼関係みたいなものも、男性と男性であっても、女性と女性であっても、それは変わりないし、それは人間性の素晴らしい、なんかこう、相手を尊重して、そしてまたなんかこう、う恋人同士は亡くなった後も、相手のことを思いやり、そして力に少しでもなってあげようと思う、そういうなんかこう、思いやり、優しさの気持ちっていうところは、これはもうなんかこう、関係ないことなんやなと、その、男性、男性であろうと、男性、女性であろうと、女性、男性であろうと、なんやなっていうことを、なんかこの映画の中で、あの、ロビンの、ああいうこう、姿勢を、見せてくださって、教えていただいたなと思ったので、えー、今回はその、まあ、あの、素晴らしい映画ですし、えっと、私もこの映画の中で、あ、あの、ホイットニーが最後こういう感じだったんやなっていうのを、なんかリアルに見せていただいて、えー、そしてまあ、今日も、やっぱり最後のところがもう悲劇的なところがちょっと分かってるから余計に最初のクライブ・デイビス、世界的な、まあ、あの、レコード会社の社長であり、もう世界的なプロデューサー、クライブ・デイビスに見出されて、もうあっという間にスーパースターになっていく、あの、あたりの、なんかこう、もう本当に素敵すぎて、もう、もう一瞬でスーパースターになったんやなと思うんですけれども、あのあたりの歌声の素晴らしさと、もうあの、ホイットに自身のもうワクワクする、なんかもう歌う喜びで溢れてる、なんかあのあたりが、その最後の晩年のところがもう分かって見てるから、余計になんかねもうあの幸せな笑顔を見てるとなんかもうところどころでも最初のところから私もあの泣けてきたんですけどもまあそれでも今回あの映画としてもそのホイットニーのやっぱり次年ホイットニーストーリー・トリーオブ・ホイットニー・ヒューストンとしての映画としても本当によくできた素晴らしい映画やったと思いますしまたあの数日前にはえっとホイットニーのホイットニーが亡くなりまた実はその3年後にはほとんど同じような形でドラッグでそして浴槽でそのままを気を失っているような形で娘さんのクリスティーナも亡くなるんですけどもそのあたりをいろんな方の証言を集めたドキュメンタリー的な映画「光と影」っていうのをね見させていただいたんですがああいうのを見させていただいているのもあって余計にあの最初の時のなんか本当にスーパースターになっていく時のホイットニーのなんか素敵な笑顔に逆に今日はね
こう泣けてきたりしました。で、えっと、今日はね、えっと、もちろん、あの、もう残り、あの、上映が、公開が、あの、残り少なくなった映画館もあると思いますし、もしまだ、あの、行かれてない方で、あの、行ってみようかなという方は、もう絶対にこのホイットニューフーソン、素晴らしい映画ですので、あの、見に行っていただきたいですし、今回今言いましたように、そのホイットニーが、あの、学生時代からの、こう、恋人、ロビン・クルフォードとの二人のこの関係のところもすごく丁寧に描かれたりしてますので、この、LGBT、LGBTQ を学ぶっていう上でのなんかこう参考なっていうかこう一つのこう材料と題材としてもねすごくあのいい映画かなと思ってでまだまだあの私もそのあたり、えー、その知識が十分じゃないし、まあ、これから本当に新しいケースがどんどん増えてきてえー、そういったこともまたあのいろんな本を読んだりいろんな方のお話を実際に聞かせていただいたりあの自分の中でももう少しあのどういう方がおられてどういう悩みを持っておられてっていうのをなんか私ももう少しこの材料を集めたいんですけどもそういった意味で何かこう勉強できるようなこの書籍がないかなと思って、えー、調べてこの度ちょっとねあの読ませていただいたのが「LGBT とキリスト教20人のストーリー」っていう、えーこのいう本が、こちらが、えっと、日本キリスト教団の出版局からこの、えー、発刊されてまして、で、もともとは、えー、信徒の友っていう月刊誌に連載されてた、その20人の方が語る、まあ、ご自身のその LGBT を、あの、教会でカミングアウトし,したら、どんな目に遭ったとか、えー、いろんな日常生活の中でどんなことがあったとか、もう本当にあの、赤裸々に語っておられる20人のお話を、まとめてくださってる、えー、この本を読ませていただいたんですけど、すごいあの、私もあの、参考になって、ああ、こういうふうにやっぱりいろんな方がおられるんやなと思って、そして、あのー、この本を出してるのは、その、キリスト教会の,あの出版社が出しておられますし、えー、当然のことながら、今回ここでこのお話しされてる20人は、あの、キリスト教の信仰を持っておられるんやけども、その、教会っていう、教会世界の中で、基本的には、今までは、その、LGBT に関しては、えー、かなり、あの、厳しい態度を、あの、取ってきた、このキリストの社会やと思うんですけども、そんな中でも、まあ、少しずつ、まだ、今でもやっぱり、あの、厳しいところもあるようなんですけども、少しずつ、やっぱり、そういう、こう、理解、えー、そしてまた、一人一人の、そういう、なんか、こう、えー、尊重を、あの、認めてくださるような、そういった教会も出てきてるみたいで、そのあたりも、あの、教会の今のこの現状というものを知る上で、なんかすごくね、あの、勉強になりましたので、えー、今日はこのホイットニーの、まあ、映画を通じて、私自身も LGBT に関してもっとなんかいろんなことをこれから、えー、勉強していきたいな、その一つのきっかけとして、ちょっと読ませていただきました、この LGBT とキリスト教20人のストーリーという本が、あの、素晴らしかったので、ぜひあの、そういったこと私と同じようになんか自分には十分な知識がないしあのまだ自分の身近なところにはそういった方がおられへん方もあのおられるかもしれないんですけども、えー、これからやっぱりあの自分もどういうふうなこのやっぱり考えを持ってそして理解する心を持ってそういう方に接していったらいいのかなそんな思いでおられる方にはぜひこの一冊の本を読んでいただくとあのあそういういろんな方がおられるんやなというのがねすごくわかると思いますので今日はもうあの映画の中の話は前回の動画でも、えー、これだけ聞いていただいたらより楽しんでいただけますっていうね、えー、お話をさせていただいたりしますので、えー、今日はこのホイットニー・ヒューストを見させていただいてよりその LGBT そしてまた映画の中でも、えー、そのあのとんでもないむちゃくちゃなあのお父さんがどの口言うか言うんやと思うんですけど。ホイットニーが、そのロビークルフォード、彼女をそのマネージャーに雇いたいのって言ったら、わかんって、その地獄に落ちるぞってね、あんたの方が落ちるわと思うんですけども、えー、まあその後も、あの、ホイットニーの口からも、えー、レビキにも、あの、書いてあるように、やっぱりこれは、あの、同性の,の同士に愛し合うっていうことは許されへんことやから、みたいなことがあって、あの、映画の中でも、この、キリスト教っていう、ホイットニーも当然のことながら、
ーさんはシシー・ヒューストン、えー、もう世界的なゴスペルシンガーというのも有名ですし、えー、子供の時からホイットニーは、えー、お母さんのシシー・ヒューストンに連れられて、お母さんが音楽監督をしている、えー、教会でゴスペルを歌ってますし、もちろん熱心なあのクリスチャンです。ですので、そうしたこの信仰的背景を持ってるホイットニーが、えー、女性を愛してるということで、自分はそれではあかんの、あかん、その許されへん、その天国に行けへん、地獄に落ちるんじゃないか、そんな気持ちのなんか、あの映画の中でもチラッとこう出たりするので、そういった意味では、こう、キリスト教と LGBT というところが、なんかこう映画の中で描かれてたので、それにはなんかね、あの、私ちょっと探した中では、一番なんかぴったりな、あの、気がいたしましたので、えー、今日はこの、日本キリスト教団出版局から発刊されてます。LGBT とキリスト教20人のストーリーをちょっとね、紹介させて、えー、いただきます。で、20人のケースをもちろんすべて、あのー、紹介するわけにもいかないので、えー、っと、その中でも、お何人か、あ、そんな方もおられるんやなーっていうのがすごく私もちょっとね、興味深いあのケースがあった方なんかをちょっと何人かね、あの、紹介させていただきたいなと思います。で、えっと、もし、えっと、この日本キリスト教団出版局の方が、えー、この中で紹介されてる、えー、そういった事例を、えー、こう、紹介するのは困りますっていうことでしたら、えっと、この動画の概要欄に、あの、連絡先とか書いてありますので、あの、ご一報いただきましたらすぐに、あの、この動画は、削除をいたしますただ本当に素晴らしい本をあの勇気を持って出してくださったと思ってましてでこれはあのキリスト教の,あの社会の中で、えー、本当に赤裸々にあのそれをなんかこうキリスト教というものが。えー、みんなにこんなに優しく、えー、すごく素敵な風にみんなをこう、なんか、愛して優しく包んでますっていう、そういうなんかこう、えー、PR 的なものではなくて、お一人お一人のこう、悩みのところなんかも、あの、すごく正直に書いてくださってて、えー、これは、あの、キリスト教者じゃなくても、あの、こういう信仰の世界の中で、またこんな苦しみを持っている人たちが、また何かこう、えー、こういう救いを求めて、こういう風になっていかれて、今はちょっと幸せになっておられるとか、こういうことを知っていただくというのは、すごく大事なことではないかなと思いますので、この一冊の本をもっともっとなんか多くの方にあの知っていただけたらなっていう、なんかそんな思いで紹介させていただきたいと思いますので、よろしかったらご理解いただけましたらありがたいです。どうぞよろしくお願いいたします。で、えっと、この本を、えー、監修されてるこの、平愛香さんっていう方が、あの、愛する香りって書くので、女性の方かなと思ったら、えー、男性の方でして、えー、1968年沖縄にお生まれになって、農村伝道進学校を卒業後、日本で初めて、同性愛者であることをカミングアウトした上で、牧師になられた方だそうです。だから、<笑>カミングアウトして、こうなられたのが、えー、初めて、初めてこの平さんが初めてだということで一番最初に LGBT について考えるというところでこの一冊の本を監修しておられてこの20人の方のこの記事に関してそれぞれあの、あったかい、なんかこうコメントを寄せておられるんですけども、まずあの、平さんの最初のところ、えー、この本の、やっぱりあの、どんな思いでこれを引き受けはったというところもあると思いますので、紹介させていただきます。えー、生と向き合おう。自死、がん、精神障害などの課題は、実はずっと昔から、すべての人の身近なテーマでした。それにもかかわらず、気づかなかったり、先送りにしたり、逆に隠してきてしまったりということが多いかもしれません。特に教会では、心を穏やかに過ごしたいという思いから、避けてしまうことの多いテーマだと言えるでしょう。けれども実際には、その課題は、教会の外だけにあるのではありません。むしろ様々な痛みや困難を抱えて、教会に来ている人は多いのです。そういった痛みに寄り添うテーマの一つとして、LGBT を取り上げたのが本書です。とあります。少しちょっと飛ばさせていただきまして。LGBT とは、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーの人たちの頭文字を並べたものです。と言っても、この4種類の人たちという意味ではなく、異性を愛することや、体の性別を受け入れて生きていくのが当たり前であると考えられている社会の中で、生きづらさを感じている様々な人たちの総称として用いられます。L や G や 
B や T 以外にもアセクシュアルや X ジェンダーなど様々な性を名乗る人たちもいるのです。教会では神様は人を男と女に作り、人は結婚して一体となり、子供を設けるのが祝福であるという創世紀の言葉によって LGBT の人たちを神に逆らっていると攻撃したり、排除したりするということがたびたび起きています。けれど、現在の進学は、神の学、進学です。現在の進学は、とても多様化しています。聖書にダメだと書いてあるから、ダメであるという人もいますが、それに対しては、ではあなたは、聖書にダメと書いてあることは、すべて守っているのですかという問いが残ります。食べてはいけないものについての規定や、汚れについての規定などが、聖書には山ほどありますが、それを聖書に書いてあるから、ダメという人はあり、ま、あまりいません。私たちは多かれ少なかれ、この部分はそのまま読む。この部分はこう解釈して読み越えていくといった方法で解釈しながら聖書を読み込んでいるのです。というふうにあります。神は同性愛者を作っていないと考える人たちもいますし、神は同性愛者を作ったが、同性愛行為を克服するという試練を与えておられる。と考える人たちもいます。そういう人たちは出生時に認定された性別と異なる性別を生きようとするトランスジェンダーの存在も良しとはしません。しかしその一方で左利きと右利きがいるように性的思考が同性に向く人も異性に向く人も両方に向く人もどちらにも向かない人もいるのだということに気づきその中で誠実な人間関係を作ることこそが神が求めておられることだと考えて聖書を再解釈する人たちもいます。子孫を残すことだけが祝福なのではない。男はこうあるべき、女はこうあるべき、結婚はこうあるべきということこそが問われなければならないという考えです。どちらの立場を選ぶかはそれぞれの信仰によるものなのかもしれません。けれど一つ考えてほしいのはそこで苦しんでいる人たちがいるということです。私自身、キリスト教の中で苦しんできた一人なのです。この監修をされている平愛香さんご自身がキリスト教の中で苦しんできた私は一人なのですとおっしゃっております。私は沖縄の牧師の家庭に生まれました。愛香、愛する香る。愛香という名前は沖縄の平和を求める叫び声と重ねて、旧約聖書の愛香、悲しい歌って書く愛歌から名付けられました。女性に間違えることが多いのですが、写真の通り、ヒゲズラの男性です。そして、同性愛者です。私は自分の性的思考が男性に向いていることに幼い頃から気づいていました。しかしそれが社会から変に思われると知った中学生の頃、孤独を感じるようになりました。キリスト教の高校に進んでからは、同性愛は、想像の秩序に反する罪、神への反逆、許されないと学びました。社会からも受け入れてもらえず、神からも嫌われていると感じる中で、死ぬことを毎日考えていました。ただ幸い私が死ななかったのは、幼い頃から親に言われていた、世界中の人が敵になったとしても、イエス様だけは味方という言葉を知っていたからでした。キリスト教によって苦しめられた私を死なないように支えてくれたのもキリスト教だったのです。やがてキリスト教の中にもいろいろな考えがあることを知るようになりました。やはり罪であると言い続ける人たちもいますが、神様はあなたを同性愛者として作って祝福してくださっていると言ってくれた牧師もいました。しっかり聖書を学びたい。そういう思いもあって農村伝道進学校に入学しました。その在学中に自分が同性愛者であることをカミングアウトしたのです。かくして男性同性愛者であることを公にして牧師になった最初の一人になってしまいました。私が牧師になる数ヶ月前にすでに牧師をしていた一人の女性がレズビアンであることをカミングアウトしたのでカミングアウトした最初の LGBT の牧師としては彼女が第一号になりますということで
、えー、ここにもありますように、えー、ご自身がいろいろな悩みの中で神様から嫌われていると感じて死ぬことを毎日考えていましたただ幸い私が死ななかったのは親から世界中の人が敵になってもイエス様だけは味方っていう言葉を知っていたからでしたキリスト教によって苦しめられた私を死なないように支えてくれたのもキリスト教だったのですという、えー、この辺りの言葉で、えー、この信仰を持たれキリスト教社会の中でのやっぱりこの苦しみを感じ、えー、そしてまたイエス様にその救いを求めておられるなんかその素直な気持ちなんかもなんかすごく私、えー、伝わっている気がいたしました。で、ここから、えっと、いろんな、あの、方の、この、ケースを、ちょっと紹介させていただくんですけど、5人ほど紹介させていただきたいんですけど、この、最初の方、塩谷直也先生は、えー、青山学院大学、修務部長の、法学部教授っていう、えー、立場でおられるので、お名前を、えっと、著書に、信仰生活の手引きであるとか、えー、こう、著書も、発刊しておられますので、お名前を出させていただいても、あの、問題ないと思って、お名前を出させていただきます。で、それ以降の方は、もうお名前は伏せさせていただいて、あの、こういう悩みを持っておられて、えこういう方ですっていうお話をね、させていただくようにさせていただきたいなと思っております。まず、この、お塩谷先生なんですけど、えー、高校時代から、えー、高山さんっていうね、友達がいてて、でこう彼が、えー、在日の,あの韓国人だということはあの付き合ってる時は知らなかった、えー、その後あの彼がこう韓国に、えー、帰った後に、えー、こうそれを知り、えー、そしてまた彼が若くしてこう亡くなったりしたりするそういう経験をされて、えー、こちらにありますように。えー、実はこの高山の一軒以上に私には他者を傷つけてきた過去があります。決して別に、あの、翔太さんが、特にこの高山さんを傷つけられたわけでは何もないんですけど、そういうふうにまあご自身がおっしゃってて、それは LGBT の人たち、とりわけ男性同性愛者、ゲイの人たちに対しての日常の言動です。私にとってゲイは子供の頃から嘲笑とからかいの対象でした。どこか遠い世界の話だと考えていたからでしょうか。しかし、教会と学校で想像以上にゲイの人々が存在することを知らされます。そもそも私は細々と自殺予防の学びと働きを続けてきたのですが、その中で同性愛者の自殺率の高さに驚かされ、そこから LGBT の学びに導かれました。すると私に、それなりのアンテナができたのでしょうが、徐々に LGBT の人々の存在に気づき始め、私に対してカミングアウトする人々が出てきたのです。戸惑いながら彼らの力になりたいと思いました。でも、何かわだかまりがあります。えー、それはゲイに対する嫌悪感でした。具体的には、自分が男性から性的対象として見られる可能性への恐怖でした。やがてこれがホモホビア、同性愛嫌悪という感情であると知りました。と、えー、あります。ここでもね、私もあの知らないことを教えていただいて、まずあの、私も、えっと、自殺者を減らそうっていう、あの、活動に、あの、結構積極的に参加してたことがあって、またその活動はまた再開させていただきたいと思ってるんですけども、ここにその中で、同性愛者の自殺率の高さに驚かされ、そこから LGBT の学びに導かれましたということで、えー、同性愛者の方の自殺率がかなり、あの、普通の、そうじゃない方に比べたら、えー、高いようで、で、えー、この、それを知って、そういう活動を、されるんですが、正体先生はされるんですが、しかし、あの、ここで、なんかこう、正直におっしゃってるのは、しかし、芸に対、関する、この嫌悪感みたいなものがあった。それは自分が、性的対象として見られる。で、これが、えー、ホモフォビア、同性愛嫌悪という感情であると知りました、ということで、
あそうかそ自分がその相手のことを理解しようとするのはまたそれは一つのこの心自分の心の試みやけどもしかしたら相手から自分がそういう男性から性的対象として見られてるのかもしれないっていう、えー、それをなんか嫌悪する気持ちっていうものをねあの正直に感じたっていうことを書いておられてこの辺りもなんか本当にすごくあの勉強になるなと思うのはきれい事じゃなくて、えー、正直な気持ちをあのここに書いておられるあの20人の方は全て赤裸々に語ってくださってるので私はすごくねそれがあの勉強になりましたでこのこ,このケースもねすごくあの参考になったのは高齢クリスチャンの LGBT ということで M さんと、えー、A さんの、まあ、お二人なんですけど M さんとあの A さんのお二人なんですけどこの M さんは62歳でここで私もまた知らなかった言葉が出てきて MTF トランスジェンダーですってやって、で、これを調べたら、MTM、M というのはメール、男性です。メールとフィメール、F というのは女性です。ですので、えー、トランスジェンダー,、えー、本当はあの男性としてあの生まれてきたんやけどもう自分の中身は、えー、その男性ではなくて、えー、女性ですとだから M to F 男性から私はもうこの、えー、女性として、えー、生まれてきて生きてるんですっていうのをこの MTF っていうらしいですで逆に言ったら F to M トランスジェンダーというのは生まれた時には女性として生まれてこられたんやけどもその精神的に自分のっていうアイデンティティは男性としてあのもう生を受けてるっていうことでそういう方はあの F2M トランスジェンダーと呼ぶそうですでこの M さんは62歳 MTF トランスジェンダーですってことで、えー、若い頃から性別違和があり違和感があるんですね。男性として生きることに苦しみを感じていました。男性として生まれてこられたんやけど、男性として生きることに苦しみを感じていました。悩み、えー、その苦しみから逃れるために、キリスト教の教会に通うことになって、高校生の時に受選、えー、洗礼を受けられ、えー、そして、えー、牧師にカミングアウトした結果、保守的な教義を信条とする教会として、当然のように、男は男らしくあらねばならないと戒められ、信者に囲まれて、頭に手を置かれ、悪霊が出ていくよう一斉に祈られたそうです。その恐怖を今も忘れられない。けれど、イエス様がそばにいてくださる、そういった信仰が、その後の M さんを支えたのです。M さんは一生独身でいるつもりでした。ところが、大学で A さんという女性、この A さんという方は女性でした。ところで、大学で A さんという女性と出会います。最初は勉強仲間でしかなかったのですが、えー、A さんは M さんもクリスチャンであることを知りまた M さんかっこ当時は男性として生きていたが子供を残すつもりがないことを知って神様が出会わせてくれた結婚相手だと感じるようになったそうです、えー、A さんは M さんより年上で子供を産むには若干高齢だったということもあり、子供を期待する人とは結婚しないと考えていたのです。ということで、えー、この MTF トランスジェンダー,、えー、男性として生まれたんやけど、男性として生きることに、えー、ちょっと違和感を感じ、えー、そして、えー、その、通ってた教会で、え、カミングアウトされたんやけども、それは保守的な、あ、教義を信、あの、信条とする教会やったので、男は男らしくならればダメじゃないですか、ということで、えー、まあ、今しめられて、そしてみんなでね、まあ、悪霊が出ていくようにって一層に、一斉に祈られた、そうです、ということで、でもこの M さんにしてみたら、その時の、あの、恐怖、たるや、おそらく本当にもう、あのー、一生忘れられないような怖い思いをされたというのも、あの、すごく私も、あの
、理解できます。そんな中で、その、愛さん、えー、A さんっていう、えー、女性と、えー、出会われて、で、この方は、あの、もう、あの、高齢になってるので、子供を求められるような方とは結婚できへんけども、この M さんやったら、あの、子供を求めへんとおっしゃってたので、この人やったら、あの、結婚相手になっていただけるんじゃないかな、ということで、で、この、まあ、えっと、M さんと A さんが出会って、えっと、結婚その後されるんですが、その結婚される時には、えっと、M さんは、この自分の、そういう性的なことは、子供はもう私はいらないからというのは言うてはったみたいなんやけど、それはね、えー、言わずにあの結婚されたみたいで、で、えっと、M さんが A さんと結婚したのは30代後半で、カミングアウトしたのはその5、6年後のことでした。生きていくことが辛くてしょうがなかった M さんは、男性、えー、かっこ、夫、男性として生きていくことが苦しいっていうことを、A さんに匂わせていたようです。ということで、えー、結婚された後に、えー、こう、カミングアウトされたんやけども、まあ、それも、あの、受け入れてくださって、奥様の A さんは受け入れてくだ,くださって、で、そこから、えっと、一緒に、えー、教会に行かれるんやけども、えー、なかなかこの教会に行かれても、えー、最初はプロテスタントの教会にこの転入されるんですが、その後に、えー、カトリックの教会に転,、えー、こう展開、えーえー、されたいとされたんやけど、えー、それは認められへんかったということで、えー、いろいろとやっぱり、あのー、教会、の、やっぱり理解を得る、得られることができずに、いろいろそのあたりはこう苦しまれたりして、で、その後のところに、えー、こういうふうに書いて、えー、あります。イエス・キリストがここに現れたら何と言うか、といつも考えています。LGBT だから、あなたたちは教会から出て行きなさい、とおっしゃるのか。さあ、おいで、一緒にご飯を食べよう、とおっしゃるのか。教会の教義じゃなくて、イエス様がどう思われるか、どうおっしゃるか、ということをいつも考えているんです。っていう、なんかこの言葉は、えっと、私もなんかすごくね、なんかね、自然にあの、あの胸に入ってくる言葉かなと思いました。もしここにイエス様が本当に現れたら、さあどうおっしゃるかなっていうことが、おそらく私は、このお二人にとっては、それがまあよりどころになっておられるのではないかなと思いました、えー、本当にねいろいろなねケースがあられるんやなっていうことがねあの勉強になってでそのすぐ後には障害者であってまた LGBT ですっていう方のねこうケースもあの紹介されてたりまあ、するんですが、えー、少し後に、あ、こちらもね、こういう言葉も私も知らなかったので、あの、すごくまた、あの、勉強になったのは、パンセクシャルというあり方っていう、なんかね、えー、言葉が、あ、これはどういうことなんかなと思ってね、こちらも、あの、興味深く読ませていただきました。下のお名前だけね、ちょっと、えー、お伝えさせていただきますと、かずみさんっていう方がね、えー、この、投稿しておられる内容なんですけども、パンセクシャルって何って思われてるかもしれません。パンセクシャルとは、簡単に言うと、すべての性別が恋愛対象になり、好きになる人の性別という概念を重要視しない人のことです。全性愛者と訳されることもあります。あります。だからもう相手が男性であるとか、相手が女性であるとか、えー、そういう、この、なんかこう、その、えー、その恋愛対象が、その、そういう区別がなく、もう、すべてが、あの、だんだん、その、誰でもいいということじゃもちろん決してないと思うんです。その、その中で、やっぱり気持ちが惹かれて、その、好きになった方は、相手が男性やからというわけではなく、女性やからというわけではなく、その性別にあの関わらずに、なんか、あの、好きになる
った人が、えー、もう好きになった人やっていう意味なんやなと、えー、私は理解させていただきました。えー、ですので、えー、そういう方のことをパンセクシャルと、えー、呼ぶそうですので、私もね、あの、初めて、あの、ちょっと知った言葉でもありますので、また皆さんも、あの、覚えていただけたらと思います。で、この後にはこういうふうにおっしゃってます。ほぼ同時期に知ったキリスト教の価値観は、同性愛は罪だと言っていました。それだけは絶対に許されない。えー、講談から何気なく語られる言葉は私にとって死刑宣告でした。大人になったら治ると自分に言い聞かせて過ごした中高生時代でしたが、治りませんでしたとあります。で、えっと、よくあの、こういう時にね、引用される、えっと、旧約聖書の中で、レビキーというところで、えー、その同性愛のことをちょっとこう、禁じてるところがあって、先ほどもう一回見返させていただいたら、レビキの18章、22節のところで、こういうふうになります。女と寝るように、男と寝てはならない。それは、厭うべきことである。絶対に避けなきゃいけないことっていう、えー、意味だと思います。厭うべき。女と寝るように、男と寝てはならない。それは、厭うべきことである。というふうに、まあ、ここで、ちょっとはっきりこの一文があるので、えーえー、これがやっぱりちょっと、魂の中で、えー、この首気になる、なんかこう、えー、まあ、この言葉っていうものが、いつもどっかにあられる方も多分多いのではないかなと思いますし、今ありましたように、この同性愛者は罪だ、というふうに、まあ、言われたっていうことにもつながってくるのではないかなと思います。でも本当にあのまずやっぱり私今回読ませていただいてまあ本当にこの最初ありましたように平さんが語っておられますように L の方がいて G の方がいて B の方がいて T の方がいてそんな簡単なもんじゃなくてそれぞれにグラデーションがあってそれぞれになんかまたあの違う少しずつ違うやっぱりこのご本人の,あの個性があってっていうそんなにこの綺麗にこう分く分け区分けできるものではないということも改めてあの読ませていただいて感じさせていただきましたでえっとカトリック教会の LGBT 安心できる祈りの場を求めてっていう投稿されてるのは千尋さんという方があの投稿されてるんですがこちらもねすごくちょっと私も。参考にならせていただきました。私は仲間と共に虹色の灯火というカトリックの LGBTQ 当事者会を作り、神父様と共に月1回の祈りの場を守っています。それは安心して祈れる場所が欲しいというシンプルな理由からです。なぜならセクシャリティが原因で何度も教会に行けないことがあったからです。ご自身が、この千尋さんご自身がやっぱりそれが原因で行けないことがあられたそうです。私はレズビアンです。ハウスリフォームの床修理の仕事をしています。少し前まで20年一緒に暮らした女性のパートナーがいました。ですが、実は私はレズビアンと名乗るのが好きではありません。よほど特殊な人か、エイリアンにでもなったような気がするからです。誰かを愛したい、誰かに愛されたいと思うのは、誰にでもある自然な気持ちだと思いますが、違いますかキリスト教に出会ったのは、三浦彩子さんの自伝。この土の器をもがきっかけです。私も三浦彩子先生、ものすごく尊敬しております。えー、キリスト教で会ったのは三浦彩子さんの自伝。この土の器をもがきっかけです。物語に引っ込まれるうちに、いつの間にか涙が止まらなくなって驚きました。その本に込められている信仰の光を通して、私が意識することができないほどの心の奥底に、イエスの見てが触れて癒されたのだ。という不思議な確信がありました。イエス、なぜあなたは来て、私のようなものに惚れられたのですかと問うために、まず洗礼を受けることにしました。でも、キリスト教では、同性愛を罪とし、受け入れていないのではという不安がありました。近所の日本キリスト教団の牧師に、恐る恐る尋ねると、同性愛者であっても、洗礼を受けるのは別に構わないとのことで、無事授かることができました。牧師からは、教会では同性愛者であることを公害しない人に言わない方がいいと忠告されました
。でも、教会の中で親しくなり、信頼する人が増えると、自然にカウンアウトする人が増えていきます。そのうち、誰かから漏れ聞いたのか、私がレズビアンだと言いふらす人が出てきました。牧師には、だから注意したのに、と言われました。でも、親密になった者同士が、自分の子供や妻や夫や親の話をするのに、どうして自分だけ長年連れ添ったパートナーを悪いものや恥ずかしいもののように隠さなくてはいけないのでしょうかというふうに、えー、あります。で、この千尋、まあ、さんはあそんなこと経験されたよなというのがあの平さんがこの寄せておられるコメントの中でちょっとこういうふうにあの触れておられるんですがこの平さんのコメントの中でとはいえ千尋さんは東京レインボープライドでカトリックの男性から地獄に落ちろと言われたことがあるそうです。残念ながら私はイエスを追いかけるのに忙しいので地獄に行く時間はなさそうです。ぜひ天国でまたお会いしましょう。と手を差し伸べた千尋さん。握手は拒否されたらしいですがあっぱれですということでえー、イエス様を信じておられる、そのクリスチャン、えー、まあこれはカトリックの方に言われたそうなんですけども、その、イエス様をその信じて、要するに皆さんイエス様を信じて、イエス様の愛を世界中に広げて、みんな本当に幸せにしたい、そんな思っておられる方同士でも、えー、こういう、なんか言葉を投げかけ、そして投げかけられるっていう現実があるということも、あの、ここでこうして教えていただいて、なんか本当に、それは、あの、この言葉だけを知ったら、そんな現実っていうのはものすごい悲しいことではあるけど、でもそれは現実やったとしたら、えー、そういったことも含めて、えー、私たちが、なんかやっぱりこのこういう,こ,う,いうこの苦しみの中にある方が現におられるんやということそしてそれを自分とは全く関係ない世界の出来事やから自分の家族や自分の周りにはそんな人はいてへんしまあテレビのなんかそんなニュースでやってはるけどそんな,なんか私たちには関係ないしっていうふうに処理してしまうのかそれとももしかしたら皆さんの家族にもしかしたらそしたら同性愛者の方がいつ出てくるとも限らへんと私は思いますしまたあのこんな風にしてどんどんどんどんやっぱりいろんなその性的なものを自分で自覚する方が増えておられる現実っていうものを、えー、私も含めてまだまだ本当にあの勉強不足やし分からへんねけどもなんかこのあそんな方もおられるんやなってでもそんな方でもなんか少しでもあの幸せになっていただきたいなと思いますしまた、でも逆に考えると、こういう例え方があんまり良くないかもしれないんですけども、その、やっぱり、電車に乗った、パッと、こう電車に乗ったら、もう、あの、男性同士の恋人同士が、もう電車の中で、もういっぱい、もう全員のカップルが、そんな風な、やったとしたら、さあ、それを自然な形として自分が受け入れるかどうかって言ったら、正直なところ、私は、こういう言い方あんま良くないのかもしれないんですけども、その、比率の問題で、なんとか自分の心、のなんかこう平安を保ってるところも正直なところあったりするのが私の今のあのなんかこう正直な気持ちなのでそのあたりもなんかこれから私自身もどういう風に変わっていくのかまたあの日本人だけではなくておそらくこれからその好むと好まざるにもかかわらずやっぱり海外からこの日本へのあの移住の良し足っていうものもいろいろと問題になってますけどもおそらく開かれていく行く方向であることは間違いないでしょうし、海外からあ日本に何かこう仕事を求めて来られて、えー、そして日本で、えー、暮らされる方もこれからもっと増えていくでしょうし、そんな中で同性愛者の方もあの一定割合以上おられるということもおそらくあの予想されるので、そういったなんかこう未来がなんかこう近づいていくにつれて、やっぱり私自身は今日も今回読ませていただいて、あもっともっといろんなこと私もねあの勉強しなきゃいけないしそんな中で
何が正しいって、えー、そしてどこまでは許されてでもどこまでが何でもかんでもその自分の願い通り自分の望み通り、えー、自分の愛したい人と愛したい、えー、それを全て、えー、叶えたい叶えたいのは叶えたいと思うんですけどそれが全部叶うことが、えー、生きたいように生きることが正しいのかましてや信仰を持って生きる人間にとってみたらそれを全部自分の一つのこの願いを叶えるために生きることと信仰とを両立させるということがもしかしたらそれは言い方おかしいですけどわがままなことではないのかという気持ちが私の中にどこかにそれもございます。ですがやっぱりそれはあの自分に正直に生きたい。そして自分に正直に生きて、そしてまた自分がまたこの世を去るときに、自分をいつ笑わずに、自分の本当に嘘をつかずに、自分自身に嘘をつかず、神様に嘘をつかずに、この世を旅立っていきたい。そんな方からしてみたら、やっぱり自分のことをちゃんと皆さんにカミングアウトして、そして嘘をつかずに天国に帰りたいと思っておられる方もおられると思いますので、なんかね、あのいろんなことをね今回あのこの LGBT とキリスト教一冊の方を読ませていただいて、あのー、考えさせ、えー、られました後半のところでもう一度この平愛香さんのねちょっとコメントでまたすごくこちらもねいいお言葉があるなと思ったのでちょっと紹介させて、えー、いただきます。よその教会の牧師なら構わない。その手前にね、投稿されてた方が、その LGBT でありながらも牧師としてね、あの、教会でお勤めされてる方なんですけど、よその教会の牧師なら構わない。でも自分の教会の牧師となると、ちょっと、とても辛い言葉です。その LGBT の、そのまあ牧師さんやったとしたら、よその自分が、自分が通ってる教会じゃないとこの教会で牧師をされてるんやったら、それは正直なところはいいけど、自分が行ってる教会の牧師さんではちょっと嫌やという、これも正直、正直なね、気持ちだと思うんですよ。よその教会の牧師なら構わない。でも自分の教会の牧師となるとちょっと、とても辛い言葉です。友達がゲイでも歓迎するけど、自分の子供だったら困ると言われることもあります。自分に関係ないから存在を認めると言っているように聞こえるのです。差別は優しさだけでは克服できません。知識が必要になってきます。そんなこと問題ないよではなく、学んだ上で怒り、悲しみ、痛みを共に受け止めてもらえると嬉しいな。と感じていますで、えー、この言葉もねすっごい大事なあ言葉やなと思って私もあの受け止めさせていただきました差別は優しさだけでは克服できません知識が必要になってきますそんなこと問題ないようではなく学んだ上で怒り悲しみ痛みを共に受け止めてもらえると嬉しいなと感じていますということでまさに本当に、えー、その通りだと、えー、思いますえー、後ろの方には、えー、先ほどのこのパンセクシュアルであるとか、私も初めてあの聞かせていただく言葉が多かったので、そういうちょっと難しい言葉のね、えー、説明なんかもね、ちゃんと後ろの方に丁寧に書いて、えー、あります。えー、ぜひね、今日のあの、私のまたこの動画を聞かれて、えー、その他の方のいろんなケースがあるっていうのもまあまあ勉強したい、そんな方がおられましたら、この日本キリスト教団出版社局から発刊されてます。昨年の3月にね、発刊されてる、まだ出て新しい本です。LGBT とキリスト教22人のストーリー、ぜひね、あの、読まれることをあの、お勧めさせていただきます。えー、私は見に行かせていただきました、その、ホイットニーのこう映画、ホイットニー・フーストンの中で、ホイットニー・フーストンが、えー、そういう恋人がいたっていうことは知ったんですけども、思ってるより、そこがしっかりとあの描かれてたので、えー、そしてまた、あの映画の中でも、キリスト教社会の中での苦しみみたいなものが描かれてたので、えー、そこをもう少し、現状はどういう感じなのかなっていうことをなんか知りたい、勉強させていただきたい。えー、そして少しでも理解できるようになんか一つのこういろんなこう材料をいただきたいそんな思いでこの本を読ませていただきあのすごく素敵なあな勉強になる本やったので今日はおすすめさせていただきました。ぜひこの素晴らしい本を読んでいただきたいですし、もちろん映画
ホイットニー・ヒューストン、えー、もう公開の終わりも近づいてきたと思うんですけども、ぜひまだ行っておられない方がおられましたら、えー、本当にこのように、えー、神様から、えー、もう、使命を受けて、えー、本当に世界中の方に神様の愛を、イエス様の愛を届けるために、歌うために生まれてこられたと私は今日改めて感じました。えー、その、天使としてのホイットニーの歌声を、どうか、あの、素晴らしい音響でね、感じていただけたらなと思っております。えー、長い動画になりました。最後までご視聴くださいまして、本当にありがとうございます。「よかった」「君と出会えたから」